স্বাগত প্রিয় তিন রাত নয়টায় বাংলাদেশের সঙ্গে আছে আমি অনিমেশ কর এবং সাথে আছে আমি মাহমুদ মমিতা আর জানিয়ে দিচ্ছি বার্তা কক্ষ সর্বশেষ এশিয়া কাপের সুপার ফোরে যেতে লড়ছে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ দুবাইয়ে টস হেরে ব্যাটিং এটা এগিয়ে যাবে শান্তিপূর্ণ মিছিল সমাবেশে কেউ বাধা দেবে না বিশৃঙ্খলা করলে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ সংসদে বললেন প্রধানমন্ত্রী বিএনপির সমাবেশ ঘিরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নারায়ণগঞ্জে যুবদল নেতা নিহত পাঁচ জেলায় গুলিবিদ্ধ সহ আহত শতাধিক জিএম কাদেরকে সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা করার প্রস্তাব জাতীয় পার্টির রওশনের সাথে বাদ দিতে স্পিকারকে চিঠি এবং অক্টেন ও পেট্রোলের চাহিদার পুরোটাই এই দেশে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত চার মাসেও দাম ঠিক না হয় উদ্যোক্তাদের চিন্তা এতক্ষণ শুনছিল শিওরের এবারে চলে যাচ্ছে পুরো খবরে এশিয়া কাপের ডু অর ডাই ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টসে হেরে ব্যাট করছে বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সংগ্রহ চার উইকেটে সাতাশি রান দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে নতুন দুই ওপেনার মিরাজ এবং সাব্বির ইনিংস শুরু করেছেন প্রথম ওভারে এগারো রান নিয়ে শুরুটা ভালো হয় সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি সাব্বির ছয় বলে পাঁচ করে ফিরেছেন তবে দারুণ ব্যাটিং করেছেন মিরাজ তাতে পাওয়ার প্লেতে বাংলাদেশ তুলে পঞ্চান্ন রান মিরাজ আটত্রিশ রান করে আউট হয়েছেন মুশফিক আবারও ব্যর্থ অধিনায়ক সাকিব ফেরেন চব্বিশ রানে একাদশে তিন পরিবর্তন নিয়ে খেলছে বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি অভিষেক হয়েছে পেইসারের এবাদতের দুই দলই আফগানিস্তানের কাছে হেরেছে এই ম্যাচে জয়ী দল যাবে সুপার ফোরে এশিয়া কাপে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ম্যাচ নিয়ে আরও কথা বলতে সরাসরি আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মাজারুল ইসলাম মাজার এখন যে অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন তাতে কত রানের আশা করছেন দেখুন এখন যে অবস্থা এবং যে উইকেট দেখছি আমরা সেখানে বাংলাদেশ দল যেভাবে শুরু করেছে এবং ব্যাটে বল আসছে তাতে আমি আশা করি যে বাংলাদেশ দল একশো সত্তরের উপর রান করবে দেখুন অন্য কোনো টিম হলে হয়তো বা এই রানটাকে দুশো বার চেষ্টা করতো গতকালের ম্যাচই দেখেন এখানে খেলা হয়েছে ভারত কিন্তু তেরো ওভারে করেছিল সাতাশি বা আটাশি রান সেই রান কিন্তু একশো নব্বইয়ের উপর নিয়ে গেছে হয়তো বা ভারতের মতো আমাদের ফাওয়ার প্লেয়ার নেই ওদের ওদের মতো এমন ভালো ব্যাটসম্যান নেই যে খুব বেশি হিট করবে তারপরেও আমি আশা করি যে বাংলাদেশ দল এখান থেকে অন্তত একশো ষাট থেকে সত্তর রান হওয়া উচিত তারপরে আমি একটা জায়গায় শঙ্কা থেকে যায় যে বাংলাদেশ দল সবসময় পাওয়ার প্লে বা শেষের পাঁচ ওভার প্রথম পাঁচ ওভারটা কাজে লাগাতে পারে না আর যদিও পাওয়ার প্লে খুব ভালো কাজে লাগিয়েছে বাংলাদেশ দল মিরাজ ভালো ব্যাট করেছেন যদিও সাব্বিরকে অনেক দিন পর সুযোগ দেওয়া হয়েছে তিন বছর পর জাতীয় দল হয়ে ম্যাচ খেললেন তারপরেও আমার কাছে মনে হয়েছে যে পাওয়ার প্লে ঠিক আছে এখন শেষের পাঁচ ওভার সেটা কিন্তু একটা শঙ্কার বিষয় এবং সেখানেই বাংলাদেশ জল দলকে একটা পার্থক্য গড়ে নিতে হবে কারণ সেখানে যদি বেশি রান আসে তাহলে বাংলাদেশ দল একশো সত্তর রান ইজিলি করতে পারবে আপনি দেখেন যেমনটা বাংলাদেশ দল উইকেট চাইছিল বা যেমন আশা করা হচ্ছিল যদিও টসে বাংলাদেশ দল হেরেছে এই মাঠে টস খুবই একটা ভাইটাল একটা বিষয় কারণ এখানে সবচেয়ে সতেরো ম্যাচের মধ্যে পনেরো ম্যাচই কিন্তু তারা জিতেছে যারা পরে ব্যাট করেছে সেটা অবশ্যই মাথায় থাকবে বাংলাদেশ দলের তারপরেও যদি একশো ষাট থেকে সত্তর রানের একটা টার্গেট দেয়া যায় বাংলাদেশ যে বোলিং লাইন আপ আছে তাতে মনে হয় যে বাংলাদেশ দল ভালোই সুবিধা করতে পারবে ওপেনিং এর পরিবর্তন মিরাজকে নিয়ে কিছুটা বাজি হলেও এটি কি কাজে লেগেছে অবশ্যই দেখুন বিষয়টা হয়েছে কি যাদেরকে ওপেন করানো হচ্ছিল সবাই ব্যর্থ হচ্ছিলেন একটা ভয় কাজ করছিল ব্যাটস ওপেনারদের যে আসলে পরে ম্যাচ খেলতে পারবে কি পারবে না তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু যাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে দেখেন আপনি মিরাজ অনেক দিন ক্রিকেট খেলছেন ন্যাশনাল টিমের হয়ে শুধুমাত্র টি টোয়েন্টিতে রেগুলার নয় সাব্বির অনেক দিন পরে এসেছেন তাদেরও কিন্তু হারানো কিছু ছিল না তাদের মধ্যে সেই সাহসটা ছিল এবং ম্যানেজমেন্ট অবশ্যই তাদেরকে বলেছে যে খুব বেশি টেনশন করার কিছু নেই এই ম্যাচে এই ম্যাচে ভালো হোক খারাপ হোক যে অ্যাপ্রোচটা দরকার সেটা কিন্তু শো করতে পেরেছেন মিরাজ এবং দুর্দান্ত ব্যাট করেছে আপনি দেখেন এর আগে যে এশিয়া কাপটা হয়েছিল দু হাজার সালে এখানে ওডিআই ফর্মেটে হয়েছিল সেখানে বাংলাদেশ দল ফাইনাল খেলেছে এবং সেখানে মিরাজ কিন্তু ভালো একটা পার্টনারশিপ করেছিল ফাইনাল ম্যাচে ভারতের বিপক্ষে লিটনের সাথে কারণ এই অভিজ্ঞতাই কিন্তু কাজে লেগেছে এবং হাই ভোল্টেজ ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা মিরাজের আছে ও টি টেস্ট ম্যাচ জিতিয়েছেন ওয়ান ডে বড় বড় ম্যাচ খেলেছেন এবং সেই তার মধ্যে যে তারণা ছিল যে টি টোয়েন্টিতে চান্স পাওয়া সামনে ওয়ার্ল্ড কাপ আছে এই জায়গায় একটা ভালো ব্যাট করা মানেই যে দলের টিকে যাওয়া এবং ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াডে থাকা সেটা খুব ভালোভাবেই জানতেন এবং খুব ভালোভাবেই কাজে লাগিয়েছে দেখেন মিরাজ এমন একজন ব্যাটসম্যান বা ওপেন করলেন তাকে কিন্তু আপনি চারটা ওভার বলো করাতে পারবেন তো এটা এটা টি টোয়েন্টি ক্রিকেটটাই এমন আপনি যত অলরাউন্ডার দলে থাকবে তত তাদেরকে বলা হয় ম্
অবশ্যই এটা ভালো বলতে হবে আমি খুব দুর্দান্ত বলবো না যে বাংলাদেশ দল খুব আহামরি করেছে তবে এটা হওয়া উচিত বাংলাদেশ দলের এটা সব সময় হওয়া উচিত হয়তো বা উইকেট একটা বা দুটা বা তিনটা পড়তে পারে বাট পাওয়ার প্লেটা আপনাকে অবশ্যই টি টোয়েন্টির কাজে লাগাতে হবে এবং সেই কাজটা বাংলাদেশ দল অনেক দিন পর করতে পেরেছে আপনি হয়তো ভুলেই গেছেন সবশেষ বাংলাদেশ কবে পাওয়ার প্লেতে এরকম ভালো রান করেছে শেষ টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপে হয়তো বাংলাদেশ দল দু একটা ইনিংস ছিল এমন বাছাই পর্বে এরপরের থেকে বাংলাদেশ দল ধারাবাহিকভাবে পাওয়ার প্লেতে ব্যর্থ হয়েছে বিশেষ করে ওপেনারদের জন্য সেই প্রেশার সবসময় রিলোরে পড়েছে কিন্তু আজকে অবশ্যই ভালো করেছেন তবে আমি যে আশাটা দেখছি সেটা হচ্ছে এখান থেকে শেষে যে ওভারগুলো আছে সেখানে মুসাদ্দিক এখনও আছেন এবং তার কিন্তু প্রথম ম্যাচে ভালো রান করেছেন একটা কনফিডেন্স থাকবে একত্রিশ বলে আটচল্লিশ করেছিলেন সেই একটা কনফিডেন্স সাথে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ রয়েছে যদি রিয়াদ টাচে নেই আমি বিশ্বাস করি যে এই দুজন যদি যদি দায়িত্ব নিতে পারেন এবং আপনি যদি আফিফকে দেখেন আফিফ কিন্তু শেষ দিকে খুব ভালো ব্যাট করে থাকেন এবং তার সেই হিট হিটিং পাওয়ারটা আছে সেই পাওয়ার প্লেটা যেভাবে কাজে লাগিয়েছে সেই একইভাবে যদি শেষের পাঁচটা ওভার কাজে লাগানো যায় তাহলেই কিন্তু বাংলাদেশ দল একটা জয়ের মতো একটা টার্গেট সেট করতে পারবে মাজার আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা দেখতে থাকি খেলা শেষ পর্যন্ত কি হয় সাথী পরবর্তীতে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে আরও কথা হবে যাচ্ছি পরের খবরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিএনপি শান্তিপূর্ণ মিছিল সমাবেশ করলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিছু বলবে না কিন্তু বিশৃঙ্খলা করলে ব্যবস্থা নেবেই সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদ অধিবেশনের সমাপনী বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় সব সরকারের হাতে নির্যাতিত হয়েছে কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর কারো প্রতি প্রতিশোধ নেয়নি এ সময় তিনি বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে কোনো সংকট নেই বলে জানান তবে বিশ্বে নানা সংকটের কারণে টাকার মান কিছুটা কমেছে বলে স্বীকার করেন বিরোধী দল ও মিডিয়া হতাশা ব্যঞ্জক কথা ছড়াচ্ছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী তিনি প্রশ্ন রাখেন যদি দেশে উন্নয়ন না হয়ে থাকে তবে হাজার কোটি টাকার বাজেট কিভাবে লক্ষ কোটি টাকার বাজেটে হলো বাজেটে পরিণত হলো গণতান্ত্রিক সরকার ধারাবাহিকভাবে থাকার কারণেই বাংলাদেশে এমন উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী গুলি করবে সব করবে তাদের কিছু বলা যাবে না আমি তো আন্দোলন করার কথা বলছি আমি বলছি মিছিল করেন আন্দোলন করেন শান্তিপূর্ণ কেউ কিছু বলবে না যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে থেকে সেখানে তো কেউ কিছু বলছে না কিন্তু এরা তো মাঠে নেমেই আগে কোথায় কাকে আক্রমণ করবে কিভাবে একটা সিচুয়েশন তৈরি করবে হ্যাঁ এটা করে একটা কারণ আছে মান স্পিকার কারণটা হলো এমনি মিছিল টিছিল করলে তো মানে মিডিয়াতে কভারেজ পাবে না তো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে দাম বেড়েছে আমদানি পণ্যের সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও এই যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে বলে জানান তিনি সকালে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি অর্থনৈতিক সংকটের এই সময়ে সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার সকালে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ আইডিইবির সম্মেলনে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে দেয়া বক্তব্যে তিনি বলেন অন্যান্য দেশের মতো রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব পড়েছে বাংলাদেশেও এতে বেড়েছে আমদানি পণ্যের ব্যয় বেড়েছে পরিবহন খরচও তবে সংকট কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা চলছে যে সমস্ত দেশে যুদ্ধ হয় সেখান থেকে আমরা যা যা ক্রয় করি বা চলার পথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে তার প্রভাব যেমন বিশ্ব অর্থনীতিতে পড়েছে তা বাংলাদেশেও পড়েছে তবু এখান থেকে উত্তরণ ঘটাতে আমরা চেষ্টা করছি অর্থনৈতিক সংকটের এই সময় সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের উন্নত দেশগুলিও আজকে বিদ্যুৎ ও জ্বালানিতে তারা হিমশিম খাচ্ছে সেখানে তারা রেশনিং করছে কাজে আমাদেরকেও সেই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে যেহেতু বিভিন্ন পণ্যের দাম অতিরিক্ত বেড়ে গেছে সেহেতু আমাদের কিচ্ছতা সাধন করতে হচ্ছে এখন থেকে আমাদের সকলকেই কিচ্ছতা সাধন করতে হবে সঞ্চয় করতে হবে কোনো রকমের জন্য আমরা কোনো কিছুতেই অতিরিক্ত ব্যয় না করি দেশের এক ইঞ্চি জমিও যাতে অনাবাদি না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী যে সারা বিশ্বে একটা দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো এক ইঞ্চি জমি যেন অনাবাদি না থাকে আর তাছাড়া এখন যেমন ছাদ বাগানও করা হচ্ছে তো নিজের সংসারের কিছু খাবার আমরা নিজে উৎপাদন করতে পারি গ্রহণ করতে পারি বাজারে যাতে চাপ না পড়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার উপর জোর দেন সরকার প্রধান নূরে জান্নাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
पुलिस संगे संघर्षे नारायणगंजे जुबदल एक नेता निहत होनपिर प्रतिष्ठा बार्षिकी समावेश घिरे संघर्षे आहत पंचाश जन बेसि एचड़ा और चार जिले पुलिस संगे दलटी नेताकर्मी संघर्षे और अंत पंचाश जन आहत हो बृहस्पतिवार सकाल एगारोटा विएनपी प्रतिष्ठा बार्षिकी उपलक्षे समावेश जो दीते दलटी नेताकर्मी नारायणगंज शहर चुनका पाठागार सामने जड़ो होते थकें इस समय पुलिस बाधार मुखे प्रथम कथा काटाटी पर शुरू है संघर्ष परिस्थिति नियंत्रण में रबार बुलेट और टीआशिल निक्षेप कर पुलिस इस समय गुलीबिद्ध हन जुबदल नेता शाउन पर हासपत् ने मृत घोषणा करें चिकित्सक समावेश मानिकगंजेहत छ एक घटना आटक कर तीन जन के सुरजगंजे विएनपी प्रतिष्ठा बार्षिकी समावेश शेषे पुलिस और विएनपी कर्मी मध्य धावा पाल्टा धावा परिस्थिति नियंत्रण में रबार बुलेट और टीआशिल निक्षेप कर पुलिस ए घटन आहत हो तो दस जन मदारीपुरे राजेड़े संघर्षे आहत हन दस जन तब बरशाल बगुड़ा नाटोर झिनादह दिनपुर सह बसिभाग जिले शांतिपूर्ण भाव शेष होतीष्ठा बार्षिक नारायणगंज संघर्ष निहत जुवक युव दल पुलिस सूपार गोलम मुस्तफा रसल दबी निहत शाउन एक ग्यारेजे क्या करतें फतुल्ला थाना आवी लीगर साधारण सम्पादक और बक्तवल इनियन परिषद चेयरमैन शकत आल भातीजा सन्धाय शहर खानपुर तीन सौ शा विशिष्ट हासपत् आहत पुलिस सदस्य एक रानिंग चेयरमैन और बक्तवल इनियन से आवी लीगर सेक्रेटरि तरह से भातीजा परिवार कथा जो तथ्य टी पे से विएनपिर कर्मी क्यों बोल से ग्यारेजे किस मालामाल क्रय क्योंकि से सम्भवतः अपना दुई नम्बर रेल गेट एलि इस हत्या निर्तने विएनपिर गण आंदोलन दमन करा जाम हुशियारी दिए दलटर महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगर ओक्यबद्ध आंदोलन सरकार पतन घटिए सब हमला निर्तन जवाब देा बृहस्पतिवार राजधानी नयापल्टने दल प्रतिष्ठा बार्षिक समावेश सब कथा बोलें चुआल्लिसम प्रतिष्ठा बार्षिकी उपलक्षे नयापल्टने दल केंद्रीय कार्यालय सामने एक संक्षिप्त समावेश बेला तीन टाइम शोभा शुरू कथा थे दोपुर बारोटा थे खंड खंड मिचिल नहीं जड़ो हन नेताकर्मी शोभा आगे बक्तव्य बो रखें दलटर विभिन्न पर्यायर नेतारा प्रधान अतिथिर बक्तव्य विएनपि महासचिव बोलें विएनपिर आंदोलन भीत हुए देशर विभिन्न जिले कर्मसूची से बाधा दीचे सरकार हमल जुबदल नेता रोहर माखफिर कमन शुक्रवार बाद जुम्मा सारा देश दो शनिवार देश जोड़े विक्षोभ कर्मसूची घोषणा करें विएनपि महासचिव एक जुगे बसि समय क्षमत बहरे थका चुवाल बचर राजनीति सब चेहरे कठिन समय पार कर नेतारा बोल खालेदा जियार मुक्ति गणतंत्र पुनरुद्धार विएनपिर सब चे बड़ चैलेंज और से चालेज मोकबल में राजपथे आंदोलन प्रस्तुति दल की संक्षिप्त समावेश शेषे वि चारटाय विएनपिर केंद्रीय कार्यालय सामने थे शुरू है शोभा रंग बेर बैनार फेस्टून नहीं शोभा अंश नीन 
ঢাকা মহানগর উত্তর দক্ষিণ সহ আশপাশের জেলার নেতাকর্মীরা বিএনপির এই শোভাযাত্রা নয়াপলটন নাইটেঙ্গেল মোড় পুরানা পল্টন মোড় হয়ে প্রেস ক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয় এর আগে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা মাহমুদ শরীফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভোটারদের কাছে এই উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরে নৌকার পক্ষে ভোট চাইতে বললেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প এবং বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান তিনি বলেছেন বিএনপি সমর্থক অনেকেই সরকারের উন্নয়ন অস্বীকার করতে পারবে না দুপুরে ঢাকা নবাবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেছেন তিনি নবাবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন তাই বৃহস্পতিবার সকাল থেকে উৎসবমুখর পরিবেশ পুরো নবাবগঞ্জে দলে দলের নেতাকর্মীরা আসতে থাকে নবাবগঞ্জ কলেজ মাঠে সম্মেলনের প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান দলীয় নেতাকর্মীরা তাকে বরণ করে নেন নতুন কমিটি ঘোষণা করার আগে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন সামনের নির্বাচনের নৌকাকে ক্ষমতায় আনতে হবে সব ধরনের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সালমান এফ রহমান বলেন সরকারের উন্নয়ন বার্তা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে বিরোধী দলকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা করতে কর্মীদের নির্দেশ দেন সালমান এফ রহমান যে আমরা তাদেরকে রাজনৈতিক ভাবে কিন্তু আমরা তাদের মোকাবেলা করব এবং আমি সেদিন আগে দুদিন আগে পরে আগামী তিন বছরের জন্য নবাবগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয় বিএনপির সব কিছুতেই সমালোচনা করার বাতিক আছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ নারায়ণগঞ্জ ইস্যুতে মন্ত্রী বলেন বিএনপি পুলিশের উপর হামলা চালালে আত্মরক্ষার্থে লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ দুপুরে সচিবালয়ে সমসাময়িক বিষয়ের উপর আলোচনায় তথ্যমন্ত্রী আরও বলেন বিএনপি মানুষ পুড়িয়ে মারার রাজনীতি করে তাই এ ধরনের ঘটনা ঘটিয়ে আরও লাশ ফেলতে চায় এ সময় বিএনপি পরিকল্পিতভাবে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি এদিকে জ্বালানি তেলের বিষয়ে মন্ত্রী জানান ভবিষ্যতে বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমলে এটি সমন্বয় করা হবে তো একটি রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষের উপর প্যাট্রোল বা নিক্ষেপ করে দুনিয়ার কোথাও এটি করেছে যেটি বিএনপি বাংলাদেশে করেছে তারা তো মানুষ মারার রাজনীতি করে সুতরাং তারা চায় তারা এই ধরনের গন্ডগোল করে সারা দেশে আরো লাশ সৃষ্টি করতে চায় রওশন এরশাদকে সরিয়ে জিএম কাদেরকে সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা করতে চায় জাতীয় পার্টি শুধু তাই নয় তাকে মনোনীত করতে স্পিকারকে চিঠিও দিয়েছে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দল বর্তমান বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ দলের কাউন্সিল ডাকার এক দিনের মধ্যে জাপার সংসদীয় দল বৈঠক করে এই সিদ্ধান্ত নিল বিকেলের সংসদ ভবনে জিএম কাদেরের সভাপতিত্বে জাতীয় পার্টির সংসদীয় দলের সভা হয় বৈঠক শেষে জাপার মহাসচিব মুজিবুল হক চন্ড সাংবাদিকদের জানান বিরোধী দলীয় নেতা অনেকদিন অসুস্থ তিনি স্বাস্থ্যগত কারণে সংসদেও ঠিকমতো যেতে পারছেন না এজন্য সংসদীয় দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তিনি আরও জানান সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সিদ্ধান্তের কথা স্পিকারকে জানানো হয়েছে দলের ছাব্বিশ জন সদস্যের মধ্যে তেইশ জন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বলেও জানিয়েছেন মুজিবুল হক চন্ড বৈদেশিক মুদ্রা বা ডলার সাশ্রয়ে অক্টেন পেট্রোলের চাহিদার পুরোটাই দেশি উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জ্বালানি মন্ত্রণালয় এজন্য চার প্রতিষ্ঠানকে গ্যাস ক্ষেত্রের তলানি বা কন্ডেন্সেট আমদানির অনুমোদন দেয়া হয় এই কন্ডেন্সেটে উৎপাদিত অক্টেন পেট্রোলের দাম সরকার চার মাসেও ঠিক না করায় চিন্তিত বিনিয়োগকারীরা চাহিদার সবটা দেশে তৈরি করা গেলে এখাতে বছরে 
অন্তত আড়াই হাজার কোটি টাকার সমান বিদেশি মুদ্রা বাঁচবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকেরা দেশে অক্টেন পেট্রোল লাগে বছরে নয় লাখ টন এর মধ্যে দেশের গ্যাস ক্ষেত্রে পাওয়া কন্ডেন্সেট থেকে তৈরি হয় প্রায় চার লাখ টন আমদানি করে মেটানো হয় বাকি পাঁচ লাখ টনের চাহিদা এসব আমদানিতে বছরে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসির ব্যয় কয়েকশো মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে সম্প্রতি এ ধরনের ব্যয় কমানোর নির্দেশ দিয়েছেন সরকার প্রধানও আমরা মহা বিপদের মধ্যে যাতে না পড়ি তার জন্য আগে থেকে আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে সরকার যে চার প্রতিষ্ঠানকে কন্ডেন্সেট আমদানির অনুমোদন দিয়েছে তারা উৎপাদনে যায় গেল মার্চ এপ্রিলে কিন্তু সরকার দাম নির্ধারণ না করায় বিপিসি কিনতে পারছে না এসব অক্টেন পেট্রোল যদি আমি সারা বছরে প্রোডাকশন ধরি চারটা ফ্যাক্টরি মিলে তাহলে প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন ডলার তার মানে আড়াই হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকার সেভ করতে পারবে বর্তমানে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি এনকারেজ করছেন ফরেন রিজার্ভকে স্টেবিল করার জন্য এই চারটা ফ্যাক্টরি কাঁচামাল এনে অলরেডি ফিনিশ গুডস প্রোডাকশন করেছি আমরা অপেক্ষায় আছি বিপিসি প্রাইসিংয়ের জন্য বিপিসি বলছে দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটি সমাধানের চেষ্টা চলছে আর বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বললেন বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয়ের দিকেই সরকারের নজর বেশি লোকালি আমরা যদি তাদের কাছ থেকে কিনি তাহলে আমাদের দুটো জিনিস সাশ্রয় হয় একটা হলো আমাদের ডলার সাশ্রয় হয় আমরা দ্রুততার সাথে তাদের কাছ থেকে তেলটা নিতে পারি তবে তাদের কাছে বলা আছে তারা যে তেলটা তৈরি করবে তারা যেন রন রেট অনুযায়ী ঠিক মতো করে সরকারের আরও ওই যে বললাম ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ইনভলভ এবং সেখানে সেই বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছে প্রান্ত মন্ত্রণালয়ের সভা হয়েছে এবং সেইখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে যে কর্তৃপক্ষ এই জটিল বিষয়গুলো সমাধান দেওয়ার যোগ্য তাদের মতামত নিয়ে পরে চূড়ান্ত করা হবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে এ কারণে কন্ডেন্সেট থেকে দেশে পেট্রোল অক্টেন উৎপাদনকারীদের উৎসাহিত করার সময় এসেছে জ্বালানি বিশ্লেষকরা বলছেন বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দার এই সময়ে আমদানি নির্ভরতার পরিবর্তে পণ্য দেশে তৈরি করা গেলে তা সামগ্রিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে সরকারি কর্মচারী গ্রেপ্তারে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতির বিধান বাতিলের হাইকোর্টের রায় তেইশ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগ সকালে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে ছয় সদস্যের আপিল বেঞ্চ শুনানি শেষে এই আদেশ দেন পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে নিয়মিত আপিল করতে রাষ্ট্রপক্ষকে নির্দেশ দেন আদালত এর আগে পঁচিশে আগস্ট হাইকোর্ট ধারাটি সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে বাতিল ঘোষণা করে দু হাজার আঠারো সালে নভেম্বরে সরকারি চাকরি আইন প্রণয়ন করা হয় দু হাজার উনিশ সালের পয়লা অক্টোবর থেকে আইনটি কার্যকর করা হয় সরকারি চাকরি আইনের ওই বিধানকে চ্যালেঞ্জ করে সে বছরে রিট হয় এর শুনানি করে করে রুলও দিয়েছিল হাইকোর্ট আদালত প্রশ্ন করেছেন যেহেতু হাইকোর্টের রায় হয়েছে রায়টা যদি কার্যকরী হয়ে যায় তাহলে তার পরবর্তীকালে আপিল করলে সেই ক্ষেত্রে একটা জটিলতা হবে সেই বিবেচনায় আদালত বলেছেন যে রায়টা আমরা তেইশে অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করলাম এই তেইশে অক্টোবর যদি পরবর্তী শুনানি হয় এই সিপিটা যদি শুনানি হয় সেক্ষেত্রে আদালত শুনানির পরে চূড়ান্তভাবে যে সিদ্ধান্ত দিবেন হাইকোর্টের রায় সেটির উপরে নির্ভর করে যে এটি থাকবে কি থাকবে না বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া পঁচাশি জন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাকে চাকুরিতে পুনর্বহলের সিদ্ধান্ত বাতিল করেছেন আপিল বিভাগ প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়স সিদ্দিকি সহ ছয় বিচারপতির বেঞ্চ এই রায় দেন রাষ্ট্রপক্ষের আপিল মঞ্জুর করে এ রায় দেয় সর্বোচ্চ আদালত দুই সালে সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে তিনশো জনকে উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয় জোট সরকারের এই নিয়োগ নিয়ে বিতর্ক ওঠার পর দুই সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে আবার মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়া হয় এদের মধ্যে পঁচাশি জন পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় ওই বছরের তিন সেপ্টেম্বর চাকরিচ্যুত করা হয় দুই বছর শেষ না হওয়ার কারণে ওনাদেরকে টার্মিনেট করে দিলেন কারণ ওনাদের শিক্ষানবিশ কাল সময় ছিল সেই টার্মিনেশনটা চ্যালেঞ্জ করে ওনারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইব্যুনালে গেলেন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ট্রাইব্যুনাল ওনাদের শুনানি অন্তে ওনাদের আবেদনটা খারিজ করে দেয় সেটার বিরুদ্ধে ওনারা আপিল করেন সেই আপিলটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাপেলের ট্রাইব্যুনাল ওনারা আবার সেই আপিলটা মঞ্জুর করে ওনাদেরকে বললেন যে ওনাদের যে সরকার যে নির্বাচন কমিশন যে ওদের বাদ দিয়েছিলেন চাকরির থেকে সেইটা বৈধ না 
প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করলে দুই সালের উনত্রিশ এপ্রিল আপিল বিভাগ রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত করে আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার পঁচাশি জনকে চাকরিতে পুনর্বহালের রায় বাতিল করে সর্বোচ্চ আদালত সেই আপিল সিপি ফাইল করে সেটা লিভ হয় চারটি লিভ হয় এবং চারটায় আপিল ছিল সেই চারটি আপিল শুনানি হতে আজকে রায়ের জন্য দিন ধার্য ছিল ওনারা সেই আপিলগুলো অ্যালাও করেছেন অর্থাৎ ওনাদের যে ওনাদের যে ইয়ে করা হয়েছিল যে টার্মিনেট করা হয়েছিল সেই টার্মিনেশনটা আজকে বহাল রাখা হলো তবে এ রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করা হবে কিনা সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান আবেদনকারীদের আইনজীবী জান্নাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বিশ্বাস বিপিএল এর নবম আসরে দল নিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে নয়টি প্রতিষ্ঠান সেই তালিকায় নেই ভ্যাকসিনকো এবং জেমকন গ্রুপ অন্যদিকে প্রথমে আগ্রহ না দেখালেও এখন বিসিবির কাছে সাত দিন বাড়তি সময় চেয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স সাত দলের অংশগ্রহণে হবে এবারের বিপিএল ঘরোয়া ক্রিকেটে সবচেয়ে বড় টুর্নামেন্ট বিপিএল নবম আসরে এই টুর্নামেন্ট জৌলু সারাবে তার সংখ্যা জোরালো কারণ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি উইন্ডোতে একই সময় আমিরা টি টোয়েন্টি লিগ আর সাউথ আফ্রিকায় হবে এস এ টোয়েন্টি এই দুটি লিগে ভিড়বে নামি দামি তারকারা আসন্ন বিপিএল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে বেক্সিমকো ও জেমকন গ্রুপ বিদেশি ক্রিকেটারের সংকটকে কারণ দেখিয়ে কুমিল্লা আগ্রহ না দেখালেও বিসিবির কাছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বাড়তি সাত দিন সময় চেয়ে আবেদন করে যা মঞ্জুর করেছে বোর্ড এর আগে বিপিএল এর আগামী তিন আসরের জন্য আগস্টে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল বিসিবি যেখানে সাত দলের জন্য আগ্রহ দেখিয়েছে মোট নয় ফ্র্যাঞ্চাইজি যার মধ্যে নতুন প্রতিষ্ঠান চারটি গত আসরে অংশ না নিয়ে বসুন্ধরা গ্রুপের দল রংপুর রাইডার্স ফিরছে এই মৌসুম তবে এবারের আসরে সব থেকে বড় চমক থাকতে পারে মাশরাফিকে ঘিরে শোনা যাচ্ছে নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি ফিউচার স্পোর্টসের মালিকানায় থাকতে পারেন সাবেক টাইগার অধিনায়ক এছাড়াও এবার এককভাবে ফ্র্যাঞ্চাইজি নিতে চাই মোনার খোল্ডিং যার সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত আছেন সাকিব আল হাসান নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আগামী পাঁচ জানুয়ারি থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি হবে বিপিএলের নবম আসর তবে দুই টুর্নামেন্টের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় সূচি পরিবর্তন নিয়েও ভাবতে পারে বিসিবি কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য পনেরো সদস্যের দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া দলে নতুন মুখ সিঙ্গাপুরিয়ান টিম ডেভিড বাদ পড়েছেন মিচেল সোয়েবসন ঘরের মাঠে শিরোপা ধরে রাখার মিশন অস্ট্রেলিয়ার দুবাই বিশ্বকাপের দল থেকে বড় কোনো পরিবর্তন আনেনি স্বাগতিকরা তবে বিগ ব্যাস ও আইপিএলে ফর্মে থাকা টিম ডেভিডের দলে ডাক পাওয়া বড় চমক সিঙ্গাপুরের হয়ে বারো টি টোয়েন্টিতে পাঁচশো আটান্ন রান করেন এই মিডল অর্ডার ব্যাটার এর পরপরই নির্বাচকদের নজরে আসেন অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলিয়া বংশোদ্ভূত ডেভিড ষোলোই অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়ার সাতটি শহরে শুরু হবে বিশ্বকাপের লড়াই তেরোই নভেম্বর ফাইনাল দিয়ে শেষ হবে আসর গেল দু বছর ধরে টিম ডেভিড পাঁচ ছয় সাত নম্বরে ওর সামর্থ্য প্রমাণ করেছে বিভিন্ন কন্ডিশনে খেলার অভিজ্ঞতা আছে ওর টি টোয়েন্টিতে ওর মতো ক্রিকেটার বিশ্বে এখন কমই আছে নিজেদের কন্ডিশনের কারণে টুর্নামেন্টে অন্যদের তুলনায় আমাদের জন্য কিছুটা সহজ হবে ভালো পারফরমেন্স দেখাতে আর প্রতিপক্ষকে চাপে রাখতে আক্রমণাত্মক খেলার প্রস্তুতি নিতে হবে হ্যাঁ টি টোয়েন্টিতে প্রস্তুতি মতো ফলাফল পাওয়ার ঝুঁকি থাকে মনোযোগ মামুনুল সবুজিদের বাফুফেতে এফসি এলিট কোচিং কোর্সের দৃশ্য এটি যেখানে অংশ নিয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ও বর্তমান দশ ফুটবলার ফয়সাল মাহমুদ ওয়ালি ফয়সাল সহ আশরাফুল রানা শাহেদের মতো ফুটবলাররা করেছেন এই এলিট কোর্স যা কিনা উপভোগ করেছেন তারা একই সঙ্গে এমন আয়োজন তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণা আমি কোচিং লাইসেন্স করতেছি কারণ আমার ফর দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ফুটবল এইটা ফার্স্ট অফ অল আমি 
আসলে আমি কোচিং করতে চাই না এখন বাট জাস্ট আমি শিখতে চাই কোচিং এডুকেশন নলেজটা থাকে কারেন্ট প্লেয়ারদের জন্য এটা আসলে প্লেয়ারদের পারফর্ম করতেও আসলে অনেক হেল্প করে তো সেইখান থেকেই আসলে মানে আমার আমার পার্সোনাল ইচ্ছায় আগামী দিনগুলোতে নিজেদেরকে ফুটবলের সঙ্গে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে রাখতে কোচটি নিজেদের কাছেও অনুপ্রেরণামূলক বলছেন তারা যতগুলি বিদেশি কোচ পেয়েছে শুধু আমি না এখানে সবাই ওখান থেকে কিছু আর্ন করা আর পড়ার লাইসেন্সের ব্যাপারে পড়াশোনা করা এটা কিন্তু ফুল ভিন্ন প্লেয়িং কেরিয়ার আর প্লেয়িংয়ের বাইরে শিখা ভিন্ন দুইটা যদি একসঙ্গে শিখতে পারি এটা আমার সবচেয়ে ভালোভাবে বললো জুনিয়র প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে আমার সহযোগিতা করতে পারবো অনেক কিছু বাফুফের টেকনিক্যাল ডিরেক্টরও ফুটবলারদের আগ্রহ দেখে খুশি এই কোর্স সম্পূর্ণ করা ফুটবলাররা সরাসরি এএফসি এ লাইসেন্স সমমানের ডিগ্রি পাবেন অন্য ফুটবলারদের জন্য এটি অনুপ্রেরণা কোর্সটি শেষ হতে লাগতে পারে ছয় মাস এই প্রথম এএফসির এই প্রজেক্ট বাস্তবায়ন হচ্ছে বাংলাদেশে তিন মাস বন্ধ থাকার পর খুলে দেয়া হয়েছে সুন্দরবন বন বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই যাওয়া যাচ্ছে সুন্দরবনে এরই মধ্যে সুন্দরবনে প্রবেশ করেছে পর্যটকবাহী ট্রলার ম্যানগ্রোভ এই বনের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ পর্যটকেরা মাছের প্রজনন মৌসুমে সুন্দরবন খুলে দেওয়ায় খুশি জেলে ও বাওয়ালিরা এলাকাটিকে পর্যটন বান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার দাবি ভ্রমণ প্রিয় মানুষের এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে যাচ্ছি পরের খবরটিতে বেসরকারি ক্লিনিক হাসপাতালে মানসম্মত সেবা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক দুপুরে কুমিল্লা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি মন্ত্রী আরও বলেন এ পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিভাগের অভিযানে এক অবৈধ ক্লিনিক হাসপাতাল বন্ধ করা হয়েছে যারা এখনও নিবন্ধন করেনি বা নিবন্ধন দেখাতে পারছে না সেসব প্রতিষ্ঠানও বন্ধ করা হবে এর আগে জেলার ছয়টি স্বাস্থ্য স্থাপনা উদ্বোধন এবং প্রান্তিক পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীদের মাঝে ল্যাপটপ ও পিডিএ বিতরণ করেন মন্ত্রী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব ডক্টর মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন হাওলাদার স্বাস্থ্য দপ্তরের মহাপরিচালক এ বিএম খুরশিদ আলম মেডিকেল এডুকেশনের মহাপরিচালক এ কে এম আমিরুল মোর্শেদ সহ অন্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বহু প্রতিষ্ঠান এখনও নবায়ন করে না এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চিকিৎসা দেয় না এগুলো সব আস্তে আস্তে বন্ধ হবে এবং এটার একটা চলমান প্রক্রিয়া যে পর্যন্ত প্রত্যেকটি হাসপাতাল মানসম্মতভাবে প্রত্যেকটি ক্লিনিক মানসম্মতভাবে চিকিৎসা না দিবে আমাদের এই অভিযান চলমান থাকে राष्ट्रदूतारा रोहिंगा এ কারণে আমাদের সংস্থাগুলি বেটার প্রিপেয়ার্ড বিজিবিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকতে যেন একজনও মিয়ানমারের নাগরিক বাংলাদেশে ঢুকতে না পারে বিএনপি সন্ত্রাসী খুনি আর ঘাতকদের দল বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আফম বাহাদুর নাসিম দুপুরে মাদারীপুরের সিলারচরে গৃহহীনদের ঘর প্রদান অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি তিনি আরও বলেন বিএনপির সব ধরনের নৈরাজ্য জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহত করা হবে এছাড়া আগামী জাতীয় নির্বাচনে তৃণমূলে যারা আওয়ামী লীগকে সুসংগঠিত করেছেন তাদের মতামতের ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া হবে সারা দেশে শুরু হলো সবার জন্য খোলা বাজারে চাল এবং আটা বিক্রি ওএমএসের আওতায় ত্রিশ টাকা কেজি দরে চাল এবং আঠারো টাকা কেজি দরে আটা বিক্রি করবে সরকার 
বৃহস্পতিবার রাজধানীর রাজীবপুরে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার ও এমএস চালু হওয়ায় বাজারে চালের দাম কমবে বলে আশা করেন মন্ত্রী বাজারে চেয়ে কম দামে চাল ও আটা কিনতে সকাল থেকে ভোক্তাদের এই দীর্ঘ লাইন সরকারি ওএমএস এর আওতায় 30 টাকা কেজি দরে চাল ও 18 টাকা কেজি দরে আটা কেনা যাবে এবার 2363 টি নির্ধারিত পয়েন্ট থেকে টিসিবি এর কার্ডধারীরাও কিনতে পারবেন এই সব পণ্য এছাড়া খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে 50 লাখ প্রান্তিক পরিবারকে প্রতি কেজি 15 টাকা দরে মাসে 30 কেজি চাল দেওয়া হবে ওএমএস কর্মসূচির উদ্বোধন করে খাদ্যমন্ত্রী জানান বাজার নিয়ন্ত্রণে ভিয়েতনাম ও ভারত থেকে দ্রুতই আমদানি চাল দেশে আসবে অসাধু ব্যবসায়ীরা যদি চাল নিয়ে কোনো খেলা খেলতে যায় সেই দিকে আমাদের ক্লোজ মনিটরিং আছে আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি যে চাল নিয়ে খেলা খেলতে দেওয়া যাবে না माननीय প্রধানমন্ত্রী আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং আমাদের সমাজের সবারই কর্তব্য রয়েছে দায়িত্ব রয়েছে এটাকে টেক কেয়ার করা সরকারের এমন কার্যক্রমে খুশি কম আয়ের মানুষ সবাই যেন পণ্য কেনার সুযোগ পায় সেজন্য সতর্ক থাকার কথা জানান বিক্রয় সংশ্লিষ্টরা চাউলের দাম অনেক সেজন্য চাউল নিতে এসেছি এখানে লিচু দামে পাচ্ছি মূল্য আরো যদি সরকারে আরো ব্যবস্থা নিতে আরো বাড়ায় তো তাহলে আমাদের জন্য ভালো হয়তো শুক্র এবং শনিবার অফ ডে এবং সপ্তাহে পাঁচ দিন এটা চলমান থাকবে শৃঙ্খলাভাবে যেতে যাই যে এই যা দায়িত্ব আছে তাদেরকে আমি নিজে মনিটরিং করি এবং আমার একটা কমিটি করা আছে যাতে এইখানে কোনো ম্যানেজমেন্ট মানে সবাই যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলা মাধ্যমে যাতে চালগুলো সরকারে যে ওএস চালগুলো দেওয়া আছে সেগুলো পায় তিন মাস উপজেলা পর্যায়ে ওএমএস এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি চলবে পাঁচ মাস পর্যন্ত शाहिद आहमेद इंडिपेंडेंट न्यूज़ ढाका এবার নৌযানে যাত্রীদের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে 15 পয়সা কমিয়ে নতুন ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাত 12টা থেকে নতুন এই ভাড়া কার্যকর হবে এছাড়া জনপ্রতি ভাড়া সর্বনিম্ন 33 টাকা থেকে 3 টাকা কমিয়ে 30 টাকা করা হয়েছে ডিজেলের দাম লিটারের 5 টাকা কমায় ভাড়া সমন্বয় করতে দুপুরে সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন দেয় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় যাত্রীদের নৌযানে ভাড়া 100 কিলোমিটার পর্যন্ত দূরত্বের জন্য প্রতি কিলোমিটারে 3 টাকা থেকে 15 পয়সা কমিয়ে 2 টাকা 85 পয়সা এবং প্রথম 100 কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের জন্য প্রতি কিলোমিটারে 2 টাকা 60 পয়সা থেকে 2 টাকা 45 পয়সা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে শেরপুরের নাকুগাঁও স্থলবন্দরে প্রতি সিএফটি পাথর উত্তোলনে 1 টাকা মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন শ্রমিকরা সকাল থেকে কর্মবিরতি শুরু করে দুপুরে মানব বন্ধন করেন তারা শ্রমিকদের দাবি বন্দরের আমদানি পণ্য ওঠানো নামানোর কাজে প্রায় 700 শ্রমিক যুক্ত আছেন দৈনিক হাজিরায় প্রতি সিএফটি পাথর উত্তোলনে 3 টাকা করে মজুরি পান তারা বাজারে নিত্যপণ্যের দাম বাড়ায় 1 টাকা মজুরি বাড়িয়ে 4 টাকা করার দাবিতে গেল মাসে 3 দিনের কর্মবিরতিতে কর্মবিরতি পালন করেন শ্রমিকরা এতদিনেও দাবি না মানায় বৃহস্পতিবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন তারা বারবার আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে কিনা সুরাহা দিতেছে না আজকে এই কারণে আমরা কর্মবিরতিতে আমরা আজকে আছি মানব বন্ধন করতেছি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তরুণীদের টার্গেট করে সম্পর্ক তৈরি বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ভিডিও ধারণ করে ব্ল্যাকমেইল করার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি এছাড়াও অনলাইনে জুয়া পরিচালনার অভিযোগে আরও তিন জনকে গ্রেফতার করেছে সংস্থাটি আমি মামুন বলছিলাম মোহাম্মদ মামুন ইসলাম আপনার যে ব্যবহার আপনাকে আমি ভাইরালি করব এভাবে নিজেকে উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা বা ব্যাংক কর্মকর্তা পরিচয় দেন মামুন ইসলাম পরে নিকানামা পাঠান তরুণীদের বিশ্বাস অর্জনের পর ভিডিও কলের মাধ্যমে নারীদের অন্তরঙ্গ ভিডিও ধারণ করেন এরপরই শুরু হয় ব্ল্যাকমেইল সিআইডি বলছে গ্রিল মিস্ত্রির কাজ করা সপ্তম শ্রেণী পাস করা মামুন এভাবে সম্পর্ক তৈরি করেছেন অর্ধশতাধিক নারীর সঙ্গে গ্রেফতারের পর তার কাছে পাওয়া বিভিন্ন ডিভাইসও মিলেছে এর সত্যতা আপত্তি এর পর ভিডিওগুলো শেয়ার নেন এখানে দুটো জিনিস এই যে ভিডিওটা নিয়েছে এটা আর আগে যে নিকানামা যে পাঠিয়েছে এই দুইটা যখন তার হাতে চলে আসে তারপর শুরু করে তার আসল কাম তার চরিত্রটা বের হয়ে আসে তখন সে ব্ল্যাকমেইলিং শুরু করে সংস্থাটির আরেকটি দল অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে অনলাইন জুয়া পরিচালনাকারী দুই ব্যক্তিকে তাদের সহযোগী হিসেবে গ্রেফতার করা হয়েছে অনলাইন ব্যাংকিং সেবা নগদের একজন এজেন্টকেও আমাদের যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস আমাদের আমরা আমরা যেগুলো দেখতে পাই 
এগুলোর মাধ্যমে এই এখানে টাকা ইনসার্ট করে এবং এটা এটার যে মাস্টার এজেন্ট এই কিন্তু পুরো খেলাটার একটা অংশ পরিচালনা করে এই টাকাগুলো আবার এই অ্যাপস যে ডেভেলপ করছে যেটা বললাম রাশিয়া থেকে পরিচালিত হয় এবং তাদের কাছে পাঠায় সেটা হলো ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে সিআইডি বলছে জুয়া পরিচালনাকারী দুই ভাই ছিলেন বাহরাইনে সেখান থেকে জুয়ার সঙ্গে তাদের যোগসূত্র নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চট্টগ্রাম ইভিজিট এলাকায় মমতা মাতৃ স্বজন থেকে নবজাতক চুরির অভিযোগে শিমু দাস নামে এক নারীর দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত দুপুরে এডিশনাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আব্দুল হালিম তার রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আসামিপক্ষের আইনজীবীর দাবি অভিযুক্ত শিমু চক্রান্তের শিকার নিঃসন্তানী নারী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পরিচয়ের সূত্র ধরে এক নারীর কাছ থেকে ওই নবজাতককে কিনে নেন কিন্তু গত শনিবার রাতে মমতা মাতৃ স্বজন থেকে নবজাতক চুরির ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে আনোয়ার তৈলার দ্বীপ থেকে শিশুটিকে উদ্ধারের পর শিমু দাস সহ আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ পরে বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ শিমুর তিন দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত দুই দিন মঞ্জুর করে একই সঙ্গে মামলার আরেক আসামি অর্ষদকে কারাগারের ফটকে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেয় আদালত হাসপাতালের এই বিষয়টা নিয়ে বাচ্চার বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণভাবে আমার আসামি এই মামলায় সম্পূর্ণই ভিক্টিমাইজ হয়েছে এবং তদন্ত সত্ত্বে বিজ্ঞ আদালত যেহেতু রিমান্ডে দিয়েছেন রিমান্ডের বক্তব্যগুলো আসুক আমরা আমাদের পরবর্তীতে এখানে কার গাফিলতি কী বিষয় এগুলো তদন্তধীন বিষয় আগস্টে দেশে আবারও বেড়েছে রেমিটেন্স প্রবাহ এই সময় দুইশো তিন কোটি আশি লাখ ডলার দেশে পাঠিয়েছেন প্রবাসীরা গত বছরের এই সময়ের তুলনায় রেমিটেন্স বেড়েছে বারো দশমিক ছয় শতাংশ বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এই তথ্য হিসাব অনুযায়ী জুলাই এবং আগস্টে মোট রেমিটেন্স এসেছে আটশো তেরো কোটি চল্লিশ লাখ ডলার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে প্রণোদনাসহ নানা নীতি সহায়তা দিয়ে আসছে সরকার যার কারণে বৈধ চ্যানেলে বেশি অর্থ পাঠাচ্ছেন প্রবাসীরা বর্তমানে ব্যাংকে এক ডলারের বিপরীতে ছিয়ানব্বই থেকে আটানব্বই টাকা পাওয়া যাচ্ছে সঙ্গে আড়াই শতাংশ প্রণোদনা যোগ হচ্ছে ফলে সব মিলিয়ে এক ডলারে একশো টাকার মতো পাওয়া যাচ্ছে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তিন কোটি ত্রিশ লাখ মানুষের মধ্যে এক কোটি ষাট লাখই শিশু এই তথ্য নিশ্চিত করেছে জাতিসংঘ এর মধ্যে ত্রিশ লাখের বেশি শিশু চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে বলে সতর্ক করেছে ইউনিসেফ বন্যার কারণে শিশুদের মধ্যে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বাড়ছে বলেও সতর্ক করেছে সংস্থাটি জরুরি ত্রাণ সহায়তার জন্য তিন কোটি সত্তর লাখ ডলার চেয়েছে ইউনিসেফ জুনের মাঝামাঝি শুরু হওয়া বন্যায় এ পর্যন্ত অন্তত বারোশো জনের মৃত্যু হয়েছে যার মধ্যে চারশো জনই শিশু বন্যায় দুই লাখ সাতাশি হাজার ভবন পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ছয় লাখ বাষট্টি হাজার ভবন স্কুল হাসপাতালের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সড়ক ব্রিজের মতো অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ঘুষ চাওয়া ও গ্রহণের অভিযোগে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের স্ত্রী রোশমা মানসোরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে আজ মালয়েশিয়ার সাবেক এ ফার্স্ট লেডিকে অভিযুক্ত করে করে দেশটির হাইকোর্ট সংবাদ মাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে রোশমা মানসুরের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং এবং করফাকির আরও কয়েকটি অভিযোগ আনা হয়েছে এর আগে তার বিরুদ্ধে সৌরশক্তি প্রকল্পের আর্থিক কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত তিনটি অভিযোগ আনা হয় তবে সেই অভিযোগ তিনি অস্বীকার করে আসছিলেন এদিকে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাককে দুর্নীতির দায়ে বারো বছরের কারাদণ্ড দেয় দেশটির আদালত তিন মাসের প্রবেশ নিষেধাজ্ঞা শেষে আজ থেকে মিলছে সুন্দরবনে যাওয়ার অনুমতি সে সঙ্গে দাঁড় খুলেছে জেলে এবং বাউয়ারিদের তবে তিন মাসে অনেক ট্রলারের ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে তারা এদিকে ম্যানগ্রোভ এই বনের সৌন্দর্য দেখে মুক্ত হচ্ছেন দর্শনার্থীরা তিন মাস বন্ধ থাকার পর খুলে দেওয়া হয়েছে সুন্দরবন বন বিভাগের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই যাওয়া হচ্ছে সুন্দরবনে এরই মধ্যে সুন্দরবনে প্রবেশ করেছে পর্যটকবাহী ট্রলার ম্যানগ্রোভ এই বনের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ পর্যটকরা সবাই আসে মনের আনন্দ পাতে পরিবার নিয়ে ফেমে সুন্দরবনে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর গাছ প্রাকৃতিক সব দিক থেকেই একবারে বলে অসাধারণ সুন্দর হয়তো অনেকের ক্ষেত্রে বাঘ দেখার সৌভাগ্য হয় এছাড়া হরিণ বানো সহ আরও অন্যান্য পশু পাখি এদের দেখার কারণে আছে ভ্রমণ বিভাগীদের মধ্যে ব্যাপক একটা উৎসাহ উদ্দীপনা কাজ করে মাছের প্রজনন মৌসুমে সুন্দরবন খুলে দেয় খুশি জেলে ও বাওয়ালিরা এলাকাটিকে পর্যটন বান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার দাবি তাদের আশা করা যায় আমরা দু চার পয়সা কামাই করি এই জিনিসটা একটু মেরামত করতে পারি এই তিন মাসের যে আমরা জের পুড়িয়ে আছি এইটা অন্তত আরও তিন মাস লাগবে আমাদের এটা সফল হতে 
ব্যবসা বাণিজ্য লাইন ভালো যদি তিন মাস বন্ধ তিন মাস যদি আবার বন্ধ হয় তাহলে ব্যবসা ভালো চলবে দোবে কি কলাগাছি পয়েন্টে দেখা যাবে বন্য প্রাণী পর্যটক ও জেলে বাওয়ালিদের বনে প্রবেশের পাশ দেওয়া হচ্ছে জানা নেই কর্মকর্তা সুন্দরবনের আমাদের কলাগাছে এবং দোবে কি এমন কি আমরা তিন দিনের যে টুরিস্ট পাসগুলো দিই সেটা আমাদের সুন্দরবনের গহীনে মান্দারবাড়ি সেই সমস্ত এলাকায় সুন্দর টুরিস্টগণ উপভোগ করতে পারবে আর কি সাতক্ষীরা রেঞ্জে মাছ ধরার নিবন্ধন রয়েছে 2796 টি জেলে নৌকার গত পয়লা জুন থেকে টানা তিন মাস সুন্দরবনে ঢোকার নিষেধাজ্ঞা দেয় বন বিভাগ মূলত মাছ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর প্রজনন বাড়াতে এই সিদ্ধান্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল বিরোধীর সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ